జూనియర్ లెక్చరర్స్ డిగ్రీ లెక్చరర్స్ అండ్ పాలిటిక్ లెక్చర్ లెక్చరర్స్ అండ్ ఆశా వాహులందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు అండ్ మనం ఇప్పుడు చర్చించుకుంటున్న విషయం లేదా చాప్టర్ ఏంటంటే అండ్ ఫస్ట్ మనకు సిలబస్లో ఇచ్చిన మొట్టమొదటి ఇండియన్ రైటర్ ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ సో ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ రాసిన అన్టచ్బుల్ గురించి అన్టచ్బుల్ అంటే అంటరాని వాడని అర్థం అనమాట సో ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ ఈ అంటరాని వాడు అనే దాంట్లో ఎట్లా ప్రొజెక్ట్ చేశాడు అన్టచ్బుల్ గురించి అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం అండ్ వెళ్ళిపోదాం అండ్ ముందు అండ్ మీరు కనుక ఈ వీడియో వల్ల లాభపడుతుంటే అండ్ మీరు నాకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే ఒకటి యూట్యూబ్లో ఉండే ఒక చెత్త వీడియో ఈక్వల్ టు నేను చేసే అన్ని వీడియోస్ అనమాట నేను ఒక నూట యాభై వీడియోస్ చేశాను ఆ నూట యాభై వీడియోస్కి వచ్చే వ్యూస్ అన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో చేపడే ఒకే ఒక వీడియోకి సమానం అంటే చెత్త వీడియోకి ఏ అందులో విషయం ఉండదు ఏమి ఉండదు కానీ దానికి వ్యూస్ వచ్చేస్తాయి సో ఇట్స్ సో మచ్ డిస్కరేజింగ్ అండ్ నిరాశపరిచే అంశం అనమాట అది సో ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం చేసే ఎంతో జీవితాన్ని కట్టే వాల్యుబుల్ వీడియోస్ ఏవి కూడా అంతలాగా వైరల్ అవ్వవు సో దానివల్ల ఏంటంటే దరిదాపులకు మంచివాళ్ళు ఎవరైనా సరే మంచి చేద్దాం అనుకున్నా కానీ యూట్యూబ్లో నిరాశపరిచే అంశం అది సో మీరు ఇది ఉపయోగపడుతుంది నేను ఈ విధంగా మంచి వీడియోస్ అందించేవాడిని ప్రోత్సాహకం అందించాలి అనుకుంటే మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ అండ్ ఇప్పుడు అన్టచ్బుల్కి వచ్చేద్దాం అండ్ ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ అన్టచ్బుల్ రాశారు అండ్ ఈ జరిగే టౌన్ ఎక్కడంటే బుల్షా బులాషా బులాషా అనే ప్రాంతంలో జరుగుతుంది ఇది ఒక పట్టణ ప్రాంతమే సో ఫస్ట్ అన్టచ్బుల్ అండ్ ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ దీన్ని సపోర్ట్ చేశారు ఈఎం ఫారెస్ట్ అనే రైటరు ఇంగ్లీష్ రైటర్ ఏం చేశారంటే ఈయనకి ముందు మాట రాశారు భారతదేశంలో ఇలాంటి ఒక సామాజిక రుగ్మత అనేది ఉంది అంటరానితనం అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా మీకు ఒక రెండు ముక్కల్లో చెప్పాలి అంటే ఈ వ్యక్తిని ఎవరు ముట్టుకోరు ఎందుకు ముట్టుకోరు అండ్ దీనికి గల కారణాలు ఏంటి అంటరాని వాళ్ళకి అదేమైనా ఆనందమా లేకపోతే అంటే ఏంటంటే అంటరాని వాళ్ళు ఎందుకని అంటరాని వాళ్ళని వేరే వాళ్ళు ముట్టుకోరు అంటరాని వాళ్ళు ఎందుకని సమాజంలో ముందుకు వెళ్ళలేరు అండ్ అట్లానే అంటరాని వాళ్ళు ఎలాంటి స్థితిగతుల్లో ఉంటారు అని చెప్పేదే ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ యొక్క అన్టచ్బుల్ చాలామంది అనుకుంటారు వీళ్ళు కష్టపడరు సో వీళ్ళు పైకి రారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ స్థితిలోనే ఆనందపడిపోతూ ఉంటారు అంటరాని వాళ్ళు అనేసి ఒక అపోహ అండ్ నేను ఇది చదవక ముందు కూడా కొన్ని అపోహలు నాకుండేవి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ అన్టచ్బుల్ చదివిన తర్వాత అండ్ నిజంగా గవర్నమెంట్ చేస్తుంది చాలా వరకు వాళ్ళ గురించి కరెక్ట్ అని అనిపించింది అయితే ఇది లాంగ్ కొంత సమయం ముందు జరిగిన విషయాలు అనమాట అంటే కొన్ని సంవత్సరాలకు ముందు సో ముల్క్ రాజ ఆనంద్ యొక్క అన్టచ్బుల్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఇది అండ్ సో టౌన్ వచ్చేసి బులాషా అండ్ ఫస్ట్ వర్డ్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట దేంట్లో ఈ యొక్క అన్టచ్బుల్లో మొట్టమొదటి వాక్యం ద అవుట్ క్యాష్ కాలనీ వాజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మడ్ వర్ల్డ్ హౌసెస్ సో మొట్టమొదటి సెంటెన్స్ అన్టచ్బుల్ యొక్క మనం తీసుకుంటే బుక్ తీసుకుంటే అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ లైన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ లైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ది బుక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందులోనే చాలా విషయాలు ఉంటాయి ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే అవుట్ క్యాస్ట్ కాలనీలో అంటే ఈ అంటరాని వాళ్ళు ఉన్న కాలనీ మొత్తంలో కూడా ఎలా ఉంటాయంటే ఇల్లు మడ్ మట్టితో తయారు చేయబడిన ఇల్లు సో ఇందులో కొన్ని క్యారెక్టర్ ఏంటంటే లాఖా మే లాఖా క్యారెక్టర్ లాఖా అంటే ఫాదర్ అండ్ బాఖా అంటేనేమో కొడుకు అనమాట సో లాఖా బాఖా గుర్తుపెట్టుకొని లాఖా అంటే ఫాదర్ బాఖా అంటే సన్ కుమారుడు ఇప్పుడు మనం ఈ అన్టచ్బుల్ ఎవరయ్యా అంటే మెయిన్ అంటరాని వాళ్ళందరూ అయినప్పటికీ కూడా మనకి ఇందులో హీరో లేదా ప్రొటాగనిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారంటే బాఖానే మెయిన్ క్యారెక్టర్ బాఖా ద సన్ ఈజ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద అన్టచ్బుల్ సో బాఖా పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వ్యక్తి అండ్ పర్వాలేదు బాగానే ఉంటాడు ఏబుల్ బాడీడ్ అంటే కాయా కష్టం చేయగలిగే సామర్థ్యం కలిగిన వాడు లాఖా కుమారుడు ఈ లాఖా ఎవరయ్యా అంటే జమేదార్ ఆఫ్ ఆల్ స్వీపర్స్ ఎవరైతే రోడ్లు ఊడుస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరి మీద ఏంటంటే ఒక లీడర్ అండ్ త్రీ రోస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లావటరీస్ ఇంతకుముందు నేను నైన్టీ నైంటీస్లో కనుక మీరు చూస్తే పబ్లిక్ లావటరీస్ ఉండేవి పబ్లిక్ లావటరీస్లో ఏంటంటే వాళ్ళని కొంతమంది అప్పగించేవాళ్ళు అవుడ్చేవాళ్ళు ఆ లావటరీస్ని కడిగేవాళ్ళు తర్వాత సుప్రీంకోర్టు అండ్ గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చింది మనుషుల్ని అలా లావటరీస్కి ఉపయోగించడానికి వీల్లేదు అనేసి అంతకుముందు అంతా కూడా ఈ విధానంలో ఉండేవి 
సో మూడు రోజుల్లో పబ్లిక్ ల్యాబరటరీస్ ఉంటాయి ఈ కడగాల్సిన బాధ్యత అంతా కూడా లాఖా మీదే ఉందన్నమాట అండ్ టామీస్ ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో బులాషా ప్రాంతానికి దగ్గరలో టామీస్ అంటే ఇంగ్లీష్ పీపుల్ అనమాట అడుగుతాడు హూ ఆర్ టామీస్ రిఫర్డ్ ఇన్ ద అన్టచ్బుల్ టామీస్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ దే ట్రీటెడ్ బాకాయ్ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో భారతదేశ ప్రజలు వీళ్ళు వీళ్ళని అంటరాని వాళ్ళని మనుషులుగా పరిగణించేవాళ్ళు కాదు ఎప్పుడు అండ్ స్వాతంత్రానికి పూర్వం సంగ జరుగుతున్న విషయాలండి ఇవన్నీ స్వాతంత్రానికి పూర్వం జరుగుతున్న విషయాలని దయచేసి గమనించాలి నేను చెప్పే ఏ భావాలు కూడా అవి నా సొంతవి కావు అండ్ ముల్క్రాజ్ ఆనంద్ అన్టచ్బుల్లో ప్రొజెక్ట్ చేసినవి మాత్రమే అని గమనించాలి అండ్ సో టామీస్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఒక్కలే ఈ అంటరాని వాళ్ళని మనుషులుగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా వీళ్ళని కేవలం మనుషులుగా ఏమాత్రం ట్రీట్ చేయడానికి ఇష్టపడేవాళ్లే కాదు ఇప్పుడు మనం లాఖా ద ఫాదర్ ఆయన కుటుంబానికి వచ్చాం బాఖా అనే వ్యక్తి సన్ హీరో ఆఫ్ ది అన్టచ్బుల్ అండ్ రాఖా రాఖా కూడా ఇతని కుమారుడే కాకపోతే చిన్నవాడు బాఖా కన్నా అండ్ సోహిని డాటర్ అనమాట సో వీళ్ళ జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద పూర్తిగా మన యొక్క అన్టచ్బుల్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అండ్ ఫర్దర్గా కొనసాగుదాం అండ్ ఈ అన్టచ్బుల్లో వచ్చే కొన్ని ప్రముఖ ప్రాముఖ్యమైన క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి చోటా చోటా ఎవరంటే లెదర్ వర్కర్స్ అన్న అనమాట అంటే వీళ్ళు అంటరాని వాళ్ళలో రెండు రకం ఇక్కడ మనకు చెప్పబడిన ఎవరంటే లెదర్ తోలుతో పనిచేస్తారు అంటే ఒక మృగం లేదా సారీ ఆవు కానీ లేకపోతే బర్రె కానీ గేదె కానీ ఇలాంటివి చనిపోయినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క తోలుని వలిచేసి దాంతో ఏం చేస్తారంటే చెప్పులు కొడతారు వాళ్ళు కూడా అంటరాని వాళ్ళ కింద అనమాట అండ్ ఆయిల్స్ ఈజ్ హెయిర్ అండ్ పార్ట్స్ ఇట్ లైక్ ఇంగ్లీష్ ఆన్ వన్ సైడ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే ఉన్నారు అంటరాని వాళ్ళంతా కూడా ఆంగ్లేయులు వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేయడానికి కోరుకుంటారు ఎందుకంటే అసలు వేరే వాళ్ళు వీళ్ళని దగ్గరికి రానియరు కానీ ఆంగ్లేయులు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో టామీస్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ వాళ్ళు మాత్రమే ఈ అంటరాని వాళ్ళని దగ్గరికి రానిచ్చేవాళ్ళు అందుకని వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఏం చేసేవాళ్ళంటే వాళ్ళలాగా ఉండాలని కోరుకునేవాళ్ళు అటువంటి వ్యక్తుల్లో ఒకడు చోట ఇతను ఎవరంటే తోలుతో చెప్పులు కుట్టే ఈ యొక్క వ్యక్తి యొక్క కుమారుడు అండ్ చక్కగా ఆయిల్ పూసి చక్కగా ఏం చేస్తాడంటే నెత్తి ఆయిల్ పూసేసి చక్కగా పాపిడి తీయడం ఇట్లా ఎవరు ఇంగ్లీష్ పీపుల్ లాగా చేసేవాడు and wears pair of shorts at hockey so uh, angleil kuda shorts veskune vallu itanu kuda atla chese vallu smoke cigarettes like english inga ante etla angla prajal angleil ela untaro atla undalani korukuntadu baaka aina chota aina endukani vallani kevala angleil angleil vallani daggarku raniche vallu andukani angleil ni chusi vellu sahibs goppa vallu enduku goppa vallu mammalni kuda manushuluga chustunnaru kabatti anedi vaala bhavam and tarvata ram charan సో రామ్ చరణ్ అనే వ్యక్తి వాషర్ మ్యాన్స్ సన్ అనమాట అంటే ఒక ఆమె ఉంటుంది ఆమె చాకలి సో ఆమె కుమారుడు అనమాట ఇతను అండ్ రామ్ చరణ్ ఏప్స్ చోటా అండ్ బాక ఎందుకని చోటా బాకాని ఎందుకు ఇతను ఎగతాళి చేస్తూ ఉంటాడంటే కారణం ఈ చోటా అండ్ బాకా ఇద్దరు కూడా ఇంగ్లీష్ పీపుల్ని ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకని ఇమిటేట్ చేస్తుంటారు వేరే వాళ్ళు రానియరు ఇంగ్లీష్ ప్రజలనే చూస్తూ ఉంటారు సో అందుకని వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేస్తున్నారని రామ్ చరణ్ ఎప్పుడు కూడా ఎగతాళి చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఈ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ చాకలి ఆమె కుమారుడు అనమాట అంటే ఈ చాకలి ఆమెకి భర్త ఉండడు అండ్ సమ్ ఇల్లీగల్ కనెక్షన్ సంథింగ్ ఇట్లా ఉంటుంది ఈ వాషర్ ఉమన్ది వాషర్ ఉమన్ వీళ్ళ అమ్మగారిది సో వాషర్ మ్యాన్ సన్ చాకలివాడి కుమారుడు అనమాట ఇక బులాషా టౌన్ గురించి చెప్తున్నాడు ఇదంతా కూడా మనకేంటంటే అండి అండ్ స్టార్టింగ్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఏ ప్రాంతం ఎట్లా అనేది అండ్ ఈ బులాషా పట్టణ ప్రాంతంలో పగలంతా కూడా చాలా వేడిగాను రాత్రి చాలా చల్లగా ఉంటుంది అండ్ బాకా చైల్డ్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా ఫ్యాషన్ చూడండి ఇట్లా రాస్తాడు అనమాట సో దే డోంట్ నో ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాషన్ సో ఇట్స్ రిటర్న్ లైక్ దిస్ అండ్ వెన్ టు లివ్ అట్ బ్రిటిష్ రెజిమెంటల్ బ్యారెక్స్ విత్ ఈజ్ అంకుల్ సాహిబ్స్ సుపీరియర్ పీపుల్ అజ్యూమ్స్ డ్రెస్సింగ్ లైక్ దెమ్ మేక్స్ ఇన్ సాహిబ్ సో బాకా ఏం చేశాడంటే బాకాని అండ్ సాహిబ్ సాహిబ్ అంటే ఎవరంటే సుపీరియర్ పీపుల్ ఎవరయ్యే వాళ్ళంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనమాట బ్రిటిష్ రెజిమెంట్ బ్యారెక్స్ ఉండేవి అంటే సైనికులు ఉండే చోటు సో ఆ బులాషా పట్టణం దగ్గరలోనే సైనికుల స్థావరాలు ఉండేవి ఆంగ్లేయులది ఇది స్వాతంత్రానికి పూర్వం కాబట్టి అండ్ అక్కడ వాళ్ళ మామగారు ఈ బాకాని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ పనిలో ఉంచడం జరిగింది సో అతను ఏమనుకుంటాడు అంటే బాకా కేవలం వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఎలా అయ్యారు అంటే వీళ్ళలాగా డ్రెస్ చేసుకుంటే చాలు మనం కూడా గొప్పవాళ్ళు అవుతాం అనుకుంటాడు ఎందుకంటే తనకున్న చిన్న వయసును బట్టి పద్దెనిమిది ఏళ
అతను కూడా సాహెబ్ లాగా అవ్వడానికి ఎట్లయినా సరే నేను గొప్ప ఉన్న వాళ్ళని అండ్ బెగ్డ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ట్రౌజర్స్ గివెన్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ బ్రీచెస్ సో ఇతను ఏం చేస్తాడంటే సాహెబ్ దగ్గర ఆడుక్కుంటాడు అనమాట సో అయా నాకు ట్రౌజర్స్ మీలాగా ఇవ్వండి ఈ ధోతియో ఈ ఈ గావు ఇవ్వండి అంటే అండ్ ఏ వచ్చి నీ పోయినో బ్రీచెస్ ఇస్తారు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ హిందూ సిపాయిని అడిగి అండ్ అయా నాకు కావాలి అంటే అప్పుడు బూట్స్ బూట్స్ అనేవి అట్లా పొందుతాడు తర్వాత ర్యాక్ సెల్లర్ షాప్ అంటే సెకండ్ హ్యాండ్ షాప్ ఉంటుంది ఆ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొనుక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఆ విధంగా ఏంటంటే తాను కూడా తన యొక్క డ్రెస్సింగ్ బిహేవియర్ డ్రెస్సింగ్ ట్రెండ్స్ని మార్చేసి సాహిబ్ లాగా గొప్పవాడిని అయిపోవాలి అందరూ నన్ను గొప్పవాడిగా అనుకోవాలి ఎందుకు అనుకోవాలి అనేది మనకు ఫర్దర్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇతనికి సైకలాజికల్గా చాలా అవమానాలు పొందుతూ ఉంటాడు సో ఎలా అయినా సరే నేను ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎలా అయితే ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఎలా అయితే రెస్పెక్ట్ పొందుతున్నారో నేను కూడా అలాంటి రెస్పెక్ట్ పొందాలి నాకు లేదు సో పొందాలి అనే కోరికతో ఉంటాడు బాఖా సో బ్రిటిష్ బ్యారక్స్ ఈ సైనికుల స్థావరాల్లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఇతని డ్యూటీ ఏంటంటే మామూలే అండ్ ఓడోడాలు ఇలాంటి ఇల్లు క్లీన్ చేయడాలు యాజ్ వెల్ యాజ్ అండ్ మనకు ఫర్దర్గా తెలుస్తుంది లావటరీస్ కడగడాలు ఇలాంటివి సో బక్షిష్ అని ఉంటుంది రోజు పనిచేసినందుకు కూలిగా అట్లా చేస్తే నెలవారి అట్లా వాళ్ళకి ఏమో ఒక పది రూపాయలు ఇస్తాడు దాంతో ఏం చేస్తాడంటే జాకెట్టు ఓవర్ కోటు బ్లాంకెట్టు తర్వాత రెడ్ ల్యాండ్ సిగరెట్స్ అనేవి అప్పుడు పాపులర్ సో రెడ్ ల్యాండ్ సిగరెట్స్ని తీసుకుంటాడు ఎందుకు తీసుకుంటాడు ఇంగ్లీష్ పీపుల్ లాగా ఇతను కూడా కాల్చాలి అందుకని తీసుకుంటాడు సో టోటల్ లిమిటేషన్ ఎందుకని వేరే వాళ్ళకి తెలియదు ఇతనికి రానీరు కూడా వే అంటరాని వాడిని వేరే ఇళ్లలో కానివ్వండి లేకపోతే ప్రజలు తిరిగే చోట్లలో కానివ్వండి రానీరు ఒకవేళ అంటరాని వాడు ఒకవేళ ప్రజలు తిరిగే చోట్లలో రావాలి అంటే అంటరాని వాడిని వస్తున్నాను అంటరాని వాడు వస్తున్నాడు అని కేకలే అలిగట్టిగా సో అట్లాంటివి ఉండేవి అందుకని వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే దరిదాపులుగా మెయిన్ దారులో కానీ ఎవరి ఇళ్లకు కానీ వెళ్ళరు అండ్ అబ్జర్వ్ చేయలేరు కానీ మొట్టమొదటిసారి జ జరిగింది ఏందా అంటే ఆంగ్లేయులు మాత్రమే వీళ్ళని మనుషులుగా పరిగణించారు అండ్ ఛోటా అండ్ రామ్ చరణ్ కాల్ హీమ్ ఛోటాను రామ్ చరణ్ ఇద్దరు కూడా ఏమంటారంటే ఇతన్ని పిపలీ సాహిబ్ అంటారు ఇమిటేషన్ సాహిబ్ హూ ఈజ్ ఇమిటేషన్ సాహిబ్ ఆర్ పిపలీ సాహిబ్ ఇన్ అన్టచబుల్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బాఖా లాఖా ఈజ్ హ్యాపీ వెన్ హీస్ కాల్ జమాదార్ సో లాఖా లాఖా అంటే ఎవరు ద ఫాదర్ ఫాదర్ని ఆయన్ని జమాదార్ అని పిలిచినప్పుడు ఎంత సంతోషపడిపోయేవాడు జమాదార్ అంటే లీడర్ ఆఫ్ లావటరీ క్లీనర్స్ ఆర్ స్వీపర్స్ అనమాట వాళ్ళకు కూడా లీడర్ అనమాట ఈ జమాదార్ సో లాఖా చాలా ఫీ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడు అనమాట ఎందుకని ఐఆమ్ గెటింగ్ రెస్పెక్ట్ ఆ సమాజంలో వాళ్ళకి ఏమాత్రం గౌరవం అనేది లేదు అండ్ పురుగు కన్నా హీనంగా చూసేవాళ్ళు అందుకనే అండ్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ మనకి ఇక్కడ మన రాజ్యాంగం మనం ఏం చేసామంటే ప్రతి వ్యక్తిని కూడా సమానంగా చూడాలి అనే గొప్ప ఔదార్యంతో అండ్ రిజర్వేషన్స్ అనేవి మనం కల్పించుకున్నాం రాజ్యాంగం ఎవరు ఇచ్చుకున్నాను ప్రజలైన మనమే ఇచ్చుకున్నాం సో మనం అందరం కూడా సమానంగా ఉండాలి అనేసి ఏం జరిగింది అంటే రిజర్వేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ వచ్చింది సో దాట్స్ ద థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ లాఖా ఈజ్ హ్యాపీ వెన్ ఈస్ కాల్ జమాదార్ సో నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అవుదా అండ్ వెన్ బాఖాస్ మదర్ డైట్ బర్డెన్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద ఫ్యామిలీ ఫెల్ ఆన్ బాఖా నో టైమ్ లెఫ్ట్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ కంఫర్ట్స్ అండ్ లగ్జరీస్ అండ్ అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టమ్ ఫుల్ ఆఫ్ టంబర్ ఫుల్ ఆఫ్ టీ సో బాఖా యొక్క తల్లి చనిపోయింది సో మన హీరో బాఖా అంటే ఈ అన్టచ్బుల్లో హీరో బాఖా అండ్ మదర్ చనిపోయింది చనిపోయేసరికి కుటుంబాన్ని సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత అంతా పెద్ద కొడుకైనా బాఖా మీద పడింది సో అందుకని కంఫర్ట్స్ కానీ లగ్జరీస్ కానీ చూసుకునే సమయం ఏమాత్రం కూడా బాకాకి లేదు అండ్ కనీసం పొద్దునే లేచి అండ్ టీ ఒక ఒక చెంబు నిండ టీ తాగాలన్న ఇది కూడా లేకుండా పోయింది అసలు ఇతను చూసుకుంటా ఉండాలి అండ్ దేర్ ఇస్ నో రెస్ట్ ఫర్ బాఖా ఇన్ హిజ్ లైఫ్ లాఖా ఆర్ యూ అప్ గెట్ అప్ యూ ఇల్లీగలీ బిగాటెన్ సో తిడుతున్నాడు అనమాట సో వాళ్ళలో తిట్లు ఉంటాయి బాగా ఎందుకంటే వాళ్ళలో బాగా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ని వాళ్ళ కొడుకుల మీద వాళ్ళ మీద చూపించుకునే దాంట్లో ఈ యొక్క అన్య అక్రమంగా పుట్టిన సంతాన లేరా అని అని అడుగుతాను వెంటనే బాకా బా మొల్లు పెట్టావా అనేసి లేస్తాడు అండ్ ఇంకా బాకాకి ఉన్న ఒక అలవాటు ఏంటంటే హాకీ ఆడాలని ఎందుకని ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఆడతారు ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఆడతారు కాబట్టి మనం కూడా ఆడాలి యాక్చువల్గా మనం ఏమనుకుం
అనేసి అడుగుతారు అక్కడ క్రికెట్ లేదు హాకీ ఉంది దయచేసి గమనించండి అండ్ థర్టీ ఎయిత్ డోగ్రాస్ రెజిమెంట్ ఫేమస్ హాకీ ప్లేయర్ హవిల్దార్ చరత్ సింగ్ ఓ బాక్యా ఓ బాక్యా ఓ యూ కౌంటర్ ఆఫ్ స్వీ పర్సన్ కమ్ అండ్ క్లియర్ ఏ లావటరీ ఫర్ మీ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మై పైల్స్ కంటాజ్ యన్ అన్క్లీ అన్క్లీన్ లాట్ లావటరీస్ లేదా లాటరీన్స్ సో థర్టీ ఎయిత్ డోగ్రాకి రెజిమెంట్ రెజిమెంట్ అంటే సైన్యం ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది ఆ నెంబర్లో వారికి ఏం చేస్తారంటే సైన్యం వ్యాహాలి కానీ లేకపోతే ఆట విడుపుకి కానీ హాకీ అనేది ఆడుతుంటారు అందులో ఒక వ్యక్తి హవిల్దార్ చరత్ సింగ్ అనమాట సో మనకు తెలుసు సింగ్లు అందరూ సైన్యంలో ఉండేవాళ్ళు అనేసి అండ్ బాకా అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఓ బాకా ఓ బాకా నీ వల్లే నాకు పైల్స్ వచ్చినాయి నువ్వు సరిగా కడగట్లేదు అండ్ వీళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే అండి లావటరీస్ అసలు అన్టచ్బుల్లో చెప్తాడు అసలు నిజంగా మనుషులు ఇంత నీచంగా చూసేవాళ్ళ అనేసి అనిపిస్తుంది ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి లావటరీకి వెళ్ళి పని పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత అంతా కూడా అది నిండిపోయిన తర్వాత ఈ వ్యక్తి ఆ లావటరీని క్లీన్ అంటే దాన్ని చెప్పకూడదు అండ్ సో దాన్ని ఏం చేయాలంటే మొత్తం తీసుకొచ్చి ఓ చోట పోగ్గా పోసి దాన్ని తగలబెట్టాలి గడ్డి పోసి తగలబెట్టాలి అది వాళ్ళ డ్యూటీ సో అందుకనే సుప్రీంకోర్టు కూడా అసలు మనుషులతో ఇలా ఎలా చేయిస్తారు సెప్టిక్ ట్యాంకులు క్లీన్ కూడా మనుషులు ఉండకూడదు ఇక నెక్స్ట్ నుంచి కూడా ఏం చేయాలంటే యంత్రాల ద్వారానే జరిగించాలి ఎందుకంటే సెప్టిక్ ట్యాంక్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఆ వాయువు కొట్టే చచ్చిపోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటరాని వాళ్ళ చేత చేయించి చేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో ఇతను తిడుతూ ఉండేవాడు నా పైల్స్కి నువ్వే రా కారణం సరిగా నువ్వు క్లీన్ చేయట్లేదు నాకు వేరే వాడు ఎవడో వల్ల ఇదైపోయింది అనేసి చెప్తాడనమాట హవిల్దార్ చరత్ సింగ్ ట్వైస్ బాన్ రెండు సార్లు పుట్టినవాడు అని అర్థం ఎందుకని అంటే ఈ వీళ్ళలో ఈ యొక్క రెండు సార్లు పుట్టడం ద్విజులు అంటారు వీళ్ళకి రెండు పుట్టుకలు ఉంటాయని అర్థం అనమాట అంటే బ్రాహ్మిన్స్ అండ్ క్షత్రియాస్కి ట్వైస్ బాన్ అనేది ఒకటి ఉంది అండ్ హవిల్దార్ చరత్ సింగ్ అనే వ్యక్తి హై క్యాస్ట్ హిందూ అబ్జర్వ్స్ క్లీన్లీనెస్ ఆఫ్ బాకా అండ్ హిజ్ యూనిఫామ్ ఫర్గెట్స్ హిజ్ హై కాస్ట్ అండ్ ప్రామిసెస్ హాకీ స్టిక్ బాకా సెల్యూట్స్ ద బెనిఫాక్టర్ సో బాకా చూడ్డానికి అగ్లీ లేకపోతే అంతా కూడా చండాలంగా ఏం ఉండడు క్లీన్గా ఉంటాడు క్రిస్టల్ క్లీన్గా ఎందుకని హీ ఫాలోస్ ద ఇంగ్లీష్ సో అందుకని హవాల్దార్ చరత్ సింగ్ ఎప్పుడైతే చూశాడో ఇతని వాళ్ళకాన్ని వెంటనే తనకున్న యాక్చువల్గా హై కాస్ట్ అనే ఒక దాన్ని విడిచిపెట్టేసి వెంటనే బాకా నేను నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నా నువ్వు బాగా సర్వీస్ చేస్తాను అంటే పని అయిపోయిన తర్వాత ఇతను వెళ్ళి వస్తాడు పని అయిపోతుంది పని అయిపోయిన తర్వాత నీ సర్వీస్ నాకు బాగా నచ్చింది సో నేను నీకు హాకీ స్టిక్ ఒకటి బహుమానంగా ఇస్తా అనగానే వెంటనే బాకా ఏం చేస్తా అంటే సెల్యూట్ చేస్తాడు బాకా అషేమ్డ్ ఆఫ్ ఇండియన్ వే ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ అబ్ల్యూషన్స్ బాకా అషేమ్డ్ ఆఫ్ టామ్ ఇస్ గోయింగ్ నేక్ టు ద బాత్ టర్బ్స్ అండ్ డిస్క్రేస్ఫుల్ దే ఆర్ సాయిబ్స్ ఫ్యాషన్ సో బాకా కొంత ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇండియన్ వే ఆఫ్ బయట ఆరు బయట స్నానాలు చేయడం కానీ అండి లేకపోతే అండ్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ కూడా బాత్ స్టాప్స్లో అంటే వాళ్ళ స్నానాలు వేరుగా ఉంటాయి వీళ్ళ స్నానాలు వేరుగా ఉంటాయి ఇండియన్ వే ఆఫ్ అంటే బయట బయటే స్నానాలు చేసేస్తారు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇతను అషేమ్డ్ అయ్యే విషయం ఏంటంటే షేమ్ అయ్యే విషయం ఈ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే బాత్ స్టాప్కి వెళ్ళేటప్పుడు అన్నీ విప్పేసుకొని వెళ్ళిపోవడం అనేది కూడా ఇతను నచ్చని విషయం సరే ఏం చేస్తాం అసహ్యమైన ఇట్స్ ఫ్యాషన్ అంతే ఫ్యాషన్ వాళ్ళు అంతే అనేసి అనుకుంటుంటారు బాకా విజిట్స్ మాస్క్ అండ్ ఆస్క్ అలీ సన్ ఆఫ్ రెజిమెంటల్ బ్యాండ్స్ మెన్ క్వశ్చన్స్ ఆలీ థింగ్స్ బాకా ఈజ్ ఇన్సల్టింగ్ హిజ్ రిలీజియన్ మరలా బాకా మసీద్ దగ్గరికి వెళ్తాడు అలీ అనే ఒక వ్యక్తిని కలిసి ఏవో ప్రశ్న అడుగుతాడు దాంతో అలీ ఏమనుకుంటాడంటే నా మతాన్ని నువ్వు దూషిస్తున్నావు అని అనుకుంటాడు బాకా ప్రిఫర్ స్వీపింగ్ స్ట్రీట్స్ బాకాకి ఉన్న రెండు విషయాలు ఏంటంటే ఒకటి వాళ్ళ నాన్నగారైన లాఖా తాను చేసే పనిని బాకా కప్పిస్తాడు ఒకటి రోడ్లు వడ్డం రెండు లావటరీస్ క్లీన్ చేయడం ఇదనమాట సో లావటరీస్ ఎవడు క్లీన్ చేయాలనుకుంటాడు బెటర్ చాయిస్ ఏంటంటే రోడ్లు వడవాలనుకుంటాడు బాకా రామానంద్ ద పీవి షోల్ బ్లాక్ మనీ లెండర్ బాకా రిఫర్స్ మహారాజ్ సో రామానంద్ అనే ఒక అతను ఉన్నాడు అతను వడ్డీ వ్యాపారం చేసేవాడు అతని మహారాజా అని పిలుస్తాడు ఎందుకంటే హూ ఈజ్ మహారాజ్ ఇన్ అన్టచ్బుల్ ఇట్స్ బాకా నాట్ బాకా రిఫర్స్ రామానంద్ సారీ అండ్ హూ ఈజ్ మహారాజ్ ఇన్ అన్టచ్బుల్ ఇట్స్ రామానంద్ రిఫర్డ్ బై బాకా బాకా ఆ విధంగా పిలుస్తుంటాడు స్మోక్ ఫ్రమ్ చిమ్నీ రిమైండ్స్ ఇమ్ హీజ్ నెక్స్ట్ జాబ్ వెంటనే ఒక
సో చాలా చాలా దప్పికేస్తుంది ఆ మంటకి ఆ యొక్క తగలు పడుతున్నప్పుడు చెక తగులుతుంది దానికి అండ్ సోహిని దానికోసం నీళ్లు తేవాలి వీళ్ళకి నీళ్లు కూడా ఉండదు అది మరి దౌర్భాగ్యం ఎందుకంటే వీళ్ళు దేనికి వెళ్ళాలి ఒక బావి దగ్గరికి వెళ్ళాలి క్యాస్ట్ వెల్ అంటారు క్యాస్ట్ వెల్ అంటే కులానికి సంబంధించిన బావి ఏ కులం వాళ్ళకి వాళ్ళకి బావి ఉంటుంది అంటరాని వాళ్ళు కూడా బావి కట్టుకోవచ్చుగా అంటే బావి కట్టుకోవడానికి డబ్బులు అవుతాయి ఈ అంటరాని వాళ్ళకి డబ్బులు ఉండవు ఎందుకని వాళ్ళు చేసే సేవకి గుర్తింపు ఉండదు అండ్ వాళ్ళు సరిగా పెయిడ్ అనేది చేయబడరు ఇవన్నీ ముల్కురాజు ఆనంద్ గారు రాసినవి అండ్ బాకా సిట్స్ ఇన్ యూరోపియన్ డిజైన్ బ్రోకెన్ కేన్ చే సో బాకాకేమో ఎప్పుడు కూడా యూరోపియన్ స్టైల్లో ఇంగ్లీష్ స్టైల్లో బతకాలనిపిస్తుంది సో ఏం చేస్తాడు యూరోపియన్ స్టైల్ చైర్లో కూర్చోవాలనుకుంటాడు ఒక విరిగిపోయిన చైర్ ఉంటే అలాంటిది తెచ్చుకొని కూర్చుంటూ ఉంటాడు సో ఇప్పుడు సోహిని ఎక్కడికి వెళ్ళింది క్యాస్ట్ వెల్కి వెళ్ళి కులానికి సంబంధించిన బావి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇప్పుడు సోహిని అనే క్యారెక్టర్ దగ్గరికి వస్తాం అండ్ ఈమె చాలా చక్కగా ఉంటుంది అండ్ ఈమె అందం గురించి కూడా వర్ణిస్తాడు ముల్కరాజ్ ఆనంద్ చాలా అందంగా ఉంటుంది ఇది ఎట్లా అంటే ఈ కులంలో అందంగా ఉండడం కూడా తప్పేనా అనే భావనని తీసుకొస్తాడు ముల్కరాజ్ ఆనంద్ ఎందుకంటే షీఈస్ సెక్షువల్లీ హరాస్డ్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి మనం చెప్పుకున్నాం సోహిని అనే క్యారెక్టర్ కులం బావి దగ్గరికి వెళ్తుంది మరి అంటరాని వాళ్ళకి ఎందుకు బావిలు ఉండవు ఎందుకు వాళ్ళు తవ్వించుకోరు అంటే ఒక్కో బావి తవ్వడానికి బులాషా టౌన్లో వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఎవరు ఇవ్వాలి వెయ్యి రూపాయలు వీళ్ళు చేసే పనికి వీళ్ళని అడుక్కోమంటారు ఎవరు రానివ్వరు వీళ్ళు లావటరీస్ అవి క్లీన్ చేస్తారు కానీ అండ్ వీళ్ళకి ఇచ్చే డబ్బులు కనీసం వాళ్ళు తినడానికి కూడా సరిపోవు సరిపోక సరే ఉద్యోగం మానేచ్చుక అంటే ఉద్యోగం మాన్నీయరు అండ్ దే విల్ బి కిల్డ్ అట్ ద స్పాట్ సో అందుకని వీళ్ళు ఏందంటే వీళ్ళు అట్లాంటి అంటరాని తనం బతుకులో బతుకుతూ ఉంటారు అండ్ బా కాకున్న ఒకటే ఒకటి ఏంద క్యారెక్టర్ అంటే బాకా అసలు అయ్యో నా బతికేంది ఇలా అయిపోయింది నేను ఎలాగైనా కానీ ఆంగ్లేయుల్లాగా గౌరవంగా బతకగలగాలి ఎలా బతకాలి సరే వాళ్ళలాగా నేను క్లీన్గా ఉంటా ఓకే వాళ్ళలాగా నేను డ్రెస్ చేసుకుంటా సరే నేను వాళ్ళలాగా జీవనశైలిని ఏర్పాటు చేసుకుందాం అంటే ఎవడు ఒప్పుకోడు సో ఇలాంటి ఒక సంఘర్షణలో ఉంటాడు సో ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకొని ఎక్కడి నుంచి ఆ బావిని ఎక్కడి నుంచి కట్టుకోవాలి అందుకని కుల బావిల దగ్గరికి వెళ్ళి అందరు కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు వర్షాలుగా సో ఇదంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు కాబట్టి వాళ్ళు అనేది జరగదు అనమాట నెక్స్ట్ గులాబో గులాబో అనే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం రామ్ చరణ్ యొక్క మదర్ గారు వాషు ఉమను అండ్ బాహాస్ ఫ్రెండ్ రామ్ చరణ్ ఈమె కూడా చక్కగా ఉంటుంది మిడిల్ ఏజ్లో ఉంది అండ్ కానీ ఈమెకి నోటి దురుసు అండ్ చాలా ఎక్కువ అనమాట హిందీ హిందూ సారీ హిందూ ఒక వ్యక్తి అంటే హై క్యాస్ట్ వ్యక్తి యొక్క లవరు ఈ గులాబో అండ్ ఈమె గులాబో గనక సోహినీని చూస్తే మాత్రం చిరెత్తుకుపోయింది ఎందుకంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది సోహిని కాబట్టి ఈ సోహినీని గులాబో నా యొక్క రైవల్ నా శత్రు అందంలో నాకు పోటీ పడేది ఎవడైనా దీన్ని సపోజ్ ప్రేమించి దీన్ని మనం బాగా చూసుకుంటాడేమో చూసుకొని నీళ్లు అవన్నీ కూడా ఇస్తాడేమో అనేసి ఒక రకంగా గులాబో ఆ విధంగా ఉంటుంది అండ్ సోహినీని ఒక రైవల్గా చూస్తూ ఉంటుంది గులాబో సో ఇంతటితో పార్ట్ వన్ ముగిద్దామండి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సోహిని వచ్చేసి కులబావి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ కులబావి దగ్గర గులాబో అనే క్యారెక్టర్ని మనం చూసాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది కులబావి దగ్గర అనేది అండ్ తర్వాత పార్ట్లో మనం చూద్దాం అండ్ సోహినికి జరిగిన అవమానాలు ఏంటి అండ్ గులాబో ఎందుకని సోహిని విపరీతంగా తిడుతుంది ఈ విషయాలని పార్ట్ టూలో మనం తెలుసుకుందాం అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మీరు ఎవరైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేయదలుచుకుంటే యూ క్యాన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి మీ మిత్ర సమూహాల్లో అండ్ మీ ఫేస్బుక్ సమూహాల్లో వాట్సాప్ సమూహంలో దయచేసి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మీ షేర్ అనేది చాలా షేరింగ్ అనేది కేరింగ్తోనే సమానం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్